My name is Mansi Agarwal. I am currently in Australia and I am a project manager in an IT company. So my question is uh, a lot of times we always struggle uh, in connecting with our parents like we have a different opinion altogether of certain things and they have a different opinion. So be it about choosing a life partner or a career option. It's like in India, especially love marriages has been a bit of challenge for parents because they have we have a bit of generation gap. They have the, their certain set of rules. They have their own experiences. So it's not that we are disrespecting them, but it's just that we are trying to make our own choices so that we can be independent in our lives. How to approach that situation and what do you think? Like, although I have very supportive parents by God's grace, from the career options to choosing a life partner, we have all been getting the approvals. But off lately, I'm hearing a lot from the people that they are struggling in connecting with the parents and which is why there are a lot of disputes going on. When I acting, सबसे मैं अपने आसपास के दोस्तों को देखता आ रहा हूं हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम है कि मां-बाप अनफॉर्चूनेटली सपोर्ट नहीं करते हैं जो बच्चे करना चाहते हैं और ये जनरेशन गैप ना हमेशा ही था और हमेशा ही रहेगा वो इसलिए क्योंकि जनरेशन गैप है 25 30 साल का एवोल्यूशन का गैप कि एज वी स्टार्ट टू प्रोग्रेस एवोल्यूशन हैपेंस एवरी डेकेड समथिंग चेंजेस 10 साल पहले कोई जनरेशन इंटरनेट की नहीं थी या 15 साल पहले तो 15 साल के पहले की जनरेशन को ये समझ में नहीं आता कि इंटरनेट ठीक है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके बिना रह कैसे नहीं सकते आज की जो जनरेशन है जो आज पैदा हुई है या 10 बाल 12 साल पहले पैदा हुई है या 15 साल पहले पैदा हुई है जो पैदा ही हाथ में फोन लेके हुए हैं करेक्ट जिनकी शुरुआत ही हम जब बच्चे थे तो हमें खेलने के लिए बाहर भेजा जाता था लेकिन आजकल बच्चे बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो नो एक हर कोई दूसरे की परवाह कर लेता था देख रेख कर लेता था न्यूक्लियर फैमिलीज में डर भी लगता है कि माँ बाप अगर काम पे गए या मेड अगर बच्चे का ध्यान रखे तो बाहर भेजेंगे कुछ फोन आ जाए तो घर में ही आईपैड दे दो बच्चा वहीं देखता रहेगा वहीं खेलता रहेगा तो इसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है बच्चे हमेशा आने वाली जो नई जनरेशन होगी ना हमेशा नए एवोल्यूशन के साथ ही चलेंगे बिकॉज दिस इज हाउ दे हैव सीन लेकिन पुरानी जनरेशन हमेशा इस बात से खफा रहती है कि बच्चे इतने आगे क्यों बढ़ गए हैं और ये हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं ये गैप हमेशा था हमेशा है हमेशा रहेगा और ये कब खत्म होता है देखो इसको खत्म करना बड़ा आसान काम है उस आसान काम को बड़े बुजुर्ग करना नहीं चाहते हैं ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं हमारी जनरेशन में अमिताभ बच्चन जी भी हैं जो ट्विटर पर नंबर वन है इंस्टाग्राम पर नंबर वन है जो बेसिकली टाइम के साथ उन्होंने खुद को अडेप्ट किया है उनकी उम्र के इतने सारे लोगों को मैं देखता हूँ जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया खुद को और कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए लेकिन उन्होंने बहुत क्विकली अडेप्ट किया इसलिए वो आगे बढ़ गए वो आज कंधे से कंधा मिला के रहते हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं इसलिए तो आसान है इसको अडेप्ट करना इस एवोल्यूशन को अपनी सोच को बदलना पड़ता है अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ता है एक नई सोच को ग्रहण करना पड़ता है और ये एवोल्यूशन के साथ ही होगा हमेशा अगर आपने अडेप्ट नहीं किया तो आप खत्म हो जाएंगे आप डिसअपियर हो जाएंगे ये तो तय है ये जो गैप बढ़ता चला जा रहा है ये इसी वजह से क्योंकि बड़े बुजुर्ग ना अपनी सोच में अटक गए हैं उनको लगता है जो वो कह रहे हैं वही सही है उन्होंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस देखे हैं और ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है वो प्रोटेक्टिव भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि अंदर बहुत फियरफुल है अंदर बहुत फियरफुल है तो बच्चों के लिए और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव है अब क्या होता है ना बच्चा जो है वो इस प्रोटेक्शन को समझ नहीं पाता क्योंकि वो अपनी जिंदगी के अपने ख्वाब हैं, अपने ड्रीम्स हैं, अपने एस्पिरेशन उनको जीना चाहता है उन्हें हासिल करना चाहता है वो आसपास का एनवायरनमेंट देखता है कि लोग इतनी तेजी से भाग रहे हैं तो वो भी अपना कुछ करना चाहता है ये सबसे अच्छी बात भी है एवोल्यूशन की कि जब बच्चे अपना अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहे अगर करना ही नहीं चाहेंगे तो हमेशा वही करेंगे जो माँ बाप ने कह दिया अगर कोई ड्राइव ही नहीं होगी अंदर तो डिस्प्यूट किस बात का होगा तो ड्राइव होना सबसे अच्छी बात है बस प्रॉब्लम क्या होती है वो ड्राइव माँ बाप की ड्राइव से मैच नहीं करती है <laughs> माँ बाप कहते हैं ए करो बच्चा कहता है बी करना है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है इस सिचुएशन में पहला है अगर माँ बाप क्योंकि बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनकी समझ बड़ी है उनकी सोच बड़ी है उनको जरूरी है मेरे हिसाब से समझना बच्चों के लिए कि देखो बच्चा ना रिबेल होता नहीं है बच्चा रिबेल बन जाता है क्यों बन जाता है क्योंकि माँ बाप अटक जाते हैं अगर माँ बाप भी थोड़ा सा इवॉल्व हो थोड़ा सा अडेप्ट करें बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू क्यों भी समझे कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रहा ना ही ना कि अपने ही पुराने बिलीफ सिस्टम बच्चे पर थोपते चले जाएं और बच्चा उनके अंदर दबता ही चला जाए जब ऐसा होता है तो बच्चा क्या करता है या तो एस्केपिज्म में चला जाता है अपने कुकून में ठीक है या फिर वो रिबेल हो जाता है 
दोनों ही सिचुएशन में बच्चे की ग्रोथ नहीं है और मेरा बड़ा मानना है कि बच्चों की ग्रोथ बड़ी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से देखो आने वाली जनरेशन वो है क्योंकि आने वाली जनरेशन वो है वही आगे का नया भविष्य निर्माण करेंगे तो अपनी ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए भी जरूरी है कि अगर माँ बाप को समझाया जा सके देखो दूसरी तरफ से अगर बात करते हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों से मैं सभी सभी से ये दरख्वास्त करूंगा कि इमिडिएटली रिबेल ना हो इमिडिएटली हर चीज के लिए मना ना कर दे इमिडिएटली हर क्योंकि नया जो एवोल्यूशन होता है ना जो नया खून होता है वो पुराने खून से हमेशा कहीं ना कहीं अटका ही रहता है वो कहते हैं नहीं मैं कह रहा हूँ वो सही है आप जो कह रहे हो पुरानी सोच है उनकी सोच को भी थोड़ा समझना जरूरी है देखो समझदारी क्या होती है दोनों पक्ष को समझना तो अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और साथ में ना समझाने का तरीका आना चाहिए एक मैंने हम लोगों ने टॉक शो किया था पूजा बैनर्जी के साथ आई थिंक हमारा फर्स्ट टॉक शो था स्पॉटलाइट वन का तो पूजा ने बड़ी अच्छी बात की थी अगर आपने देखा है तो उसने कहा था बहुत बार ऐसी हो, बात होती है कि हम माँ बाप को कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हमें समझाने का तरीका नहीं आता वो समझ जाते हैं अगर आप ढंग से समझाएंगे तो वो समझ भी जाएंगे तो पहला स्टेप होता है कि ढंग से प्यार से उन्हें भी समझाना कि मॉम या डैड ये मेरी इच्छा है ये मैं करना चाहता हूँ आप चाहते हैं चलो ठीक है आपका एक फियर है आप प्रोटेक्टिव है आप चाहते हैं कि मैं ये कर लू ताकि मैं थोड़ा स्टेबल रहूं तो मैं काम करता हूँ मैं ये भी कर लेता हूँ साथ में अपना जो मन करना चाहता है उसे भी करता हूँ थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी आप मुझे दो कि अगर आप चाहते हैं मैं एम बी जैसे मेरे माँ बाप ने कहा था कि बेटा मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो माँ बाप कहते थे पढ़ाई जरूर अच्छे से करना देखो वो अपनी जगह सही थे चाहे बिजनेस था सब चीजें था उन्हें कहा उनको लगता था एजुकेशन जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं काम आ जाएगी क्योंकि क्रिकेट अगेन क्योंकि क्रिकेटर बनना था एक अनस्टेबल प्रोफेशन है या एक्टिंग अनस्टेबल प्रोफेशन है तो अपनी तरफ से वो सही थे मेरे भी शायद अपने बच्चे होंगे पता नहीं आने वाले वक्त कैसा बीतेगा कैसा एवोल्यूशन होगा लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि जितनी सहूलियतें उन्हें दे सकते हैं जितना हम उनको समझा सकते हैं जितना उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं वो भी करें और साथ में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करें क्योंकि उनकी अप्रोच उनको लगता है बहुत प्रैक्टिकल है बच्चों की अप्रोच जो है एमेच्योर है क्योंकि बच्चों ने अभी दुनिया देखी नहीं है कि दुनिया में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं पैसा कमाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है रोड पे यहाँ से दस किलोमीटर चलना पड़ता है तब जाके सौ रुपए सेव होते हैं ये हमारे माँ बाप ने किया है कि दस दस किलोमीटर चलाए तब जाके दस रुपए बचे हैं आज हमें बचाने की जरूरत नहीं है तो वो अपनी जगह से प्रोटेक्टिव है तो बच्चों का फर्ज बनता है कि हंड्रेड परसेंट बाप को समझाए जो वो कह रहे हैं उनकी बात को भी समझे उनकी बात अगर वो किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं उनका पक्ष क्या है क्या वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं आपको लग रहा है कि अपनी बात थोप रहे हैं अगर तो आपको लगता है कि अपनी बात थोप रहे हैं कहीं ना कहीं फिर आपको रिबेल करना ही पड़ेगा क्योंकि एवोल्यूशन ना चाहते हुए भी रिबेल करती है ये कुदरत का दस्तूर है या तो आप बदल जाइए समय से नहीं तो कुदरत आपको बदल देगी इसमें तो कोई दोहराए नहीं है लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ हमेशा हर बात को कहने का सही तरीका हो तो माँ बाप समझ जाते हैं अगर माँ बाप कहते हैं कि बेटा दो साल तीन साल ये कर लो सपोज एम करने की बात कहते हैं डॉक्टर इंजीनियरिंग जो भी कहना चाहते हैं जिन जिनमें उनको लगता है कि थोड़ा स्टेबल है वैसे आज के डेट में कुछ स्टेबल तो नहीं है ये भी एक बेकार की बात है बट फिर भी अगर वो कहते हैं कि उनके मन रखने के लिए उनकी सोच के लिए हम ये कर लेते हैं उसके आगे की जिंदगी तो हमारी ही है ना लेकिन हम बच्चों को भी जो यंग जनरेशन है उनको भी लगता है कि भाई ये तेईस चौबीस साल की तो है उस, उसी समय तो करना है बाद में लेट हो जाएगा अरे लेट कुछ नहीं होगा जिंदगी तो बहुत बड़ी है लोग सत्तर सत्तर पचहत्तर पचहत्तर साल तक काम करते हैं आप काम करने वाले बनने चाहिए हर चीज जो सीखी हुई है वो काम आती है हर डॉट एक दूसरे डॉट से कनेक्ट करता है वो आज नहीं दिखेगा आने वाले वक्त में दिखेगा क्योंकि माँ बाप से भी दरख्वास्त रहती है बच्चे हमेशा थोड़े से ना समझ होते ही होते हैं और होंगे ही होंगे क्योंकि उनके पास जिंदगी का वो तजुर्बा नहीं है जो आपके पास है इसलिए थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा और बच्चों के लेवल से बच्चों की चीजों को समझना पड़ेगा और उन्हें उनके लेवल से समझाना पड़ेगा बच्चों को जितना सपोर्ट करेंगे उतना बच्चा जिंदगी में कुछ अचीव कर पाएगा फॉर्चुनेटली लाइक यू मेरे माँ बाप भी बहुत सपोर्टिव थे क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया इसलिए मैं बहुत कुछ अचीव भी कर पाया क्योंकि हमेशा उनका साथ रहा है लेकिन जिन लोगों को नहीं मिलता वो बेचारे मुझे पता है ना घर जाने के लिए भी तरसते हैं लेकिन वो वेट करते रहते कब मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा फिर घर जाऊंगा तो बच्चों को भी समझना है माँ बाप को भी समझना है दोनों अगर समझेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप ये जनरेशन गैप धीरे 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 कम हो जाएगा दैट्स व्हाट आई फील आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन यस सर इट डस वंडरफुल थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू